அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க நம்ம ஸ்கூலில் ஏதாவது படிக்க மிஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் செய்யும்போது சரியாயிருங்க பாருங்க ரைட் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர் மென் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மென் அண்ட் ஃபோர் விமன் கேன் ஃபினிஷ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஜாயிண்ட்லி இன் த்ரீ டேஸ் ஒயில் டூ மென் அண்ட் ஃபைவ் விமன் கேன் ஃபினிஷ் தி சேம் ஒர்க் ஜாயிண்ட்லி இன் ஃபோர் டேஸ் அதாவது நாலு ஆண்களும் நாலு பெண்களும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் மூணு நாளில் முடிக்கிறாங்க அதே இது ரெண்டு பெண்களும் ரெண்டு ஆண்களும் அஞ்சு பெண்களும் சேர்ந்து செஞ்சா நான்கு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் தி டைம் டேக்கன் பை ஒன் மேன் அலோன் அண்ட் தட் ஒன் விமன் அலோன் டு ஃபினிஷ் தி சேம் ஒர்க் பை யூஸிங் மேட்ரிக் இன்வெர்ஷன் மெத்தட் இது நைன்த் டென்த்தில் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி செஞ்சுருப்போம்னா அல்ஜிபிரிக்கா செஞ்சுருப்போம் இப்போ மேட்ரிக்ஸை பயன்படுத்தி செய்ய சொல்கிறாங்க தமிழில் பாருங்கள் ஆடவரும் நாலு மகளிரும் நாலு ஆடவரும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை மூணு நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் அதே வேலையை ரெண்டு ஆடவரும் ரெண்டு மகளிரும் சேர்ந்து நான்கு நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் எனில் அவ்வேளையை ஒரு ஆடவர் மற்றும் ஒரு மகளிர் தனித்தனியாக செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எப்படி நம்ம யோசிக்கிறது ஐ திங்க் அதில் தான் எல்லாமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்படி யோசிங்க சே ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலையை வந்து ஒருத்தர் செய்கிறார் சே அதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ரெண்டு நாள் ஆகுது அப்போ ஒரு நாளில் அவர் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருப்பார் ஒன் பை ரெண்டு பாதி வேலை செஞ்சுருப்பார் சே ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு சே ஒரு இடத்துல பெரிய கார்டன் இருக்குது அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு மூணு நாள் ஆகும்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஒருத்தர் செஞ்சா ஒரு நாளில் எவ்வளோ செஞ்சுருப்பார் ஒன்னிங் கீழ் மூணு மூ அந்த வேலையில் செஞ்சுருப்பார் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ கவனிங்க அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒன் மேனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு மனுஷன் செஞ்சால் சரி அவனுக்கு எக்ஸ் நாள் ஆகும்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வேலை செய்வான் ஒரு நாளைக்கு அவன் எவ்வளோ வேலை செய்வான் கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் வேலை செய்வான் இல்லையா இந்த இந்த விஷயத்த மொதல் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஏன்னா ரெண்டு நாள் வேலைன்னா ஒரு நாளில் வந்து ஒன் பை ரெண்டு வேலை செஞ்சுருப்பான் பாதி வேலை செஞ்சுருப்பான் சரி பத்து நாள் வேலை அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒன் பை பத்து பத்தில் ஒரு பகுதி வேலை செஞ்சுருப்பான் எக்ஸ் நாள் ஆகுது அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் பகுதி வேலை செஞ்சுருப்போம் ஒரு நாளைக்கு இதே மாதிரி சே ஒரு ஒரு பெண் முடிக்கிறதுக்கு ஒய் நாட்கள் ஆகுது அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வேலை முடிஞ்சிருக்கோம் ஒன் பை ஒய் வேலை முடிஞ்சிருக்கோம் இதெல்லாம் அடிப்படை இந்த இது புரிஞ்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வாட்டி செஞ்சு போயிட்டே இருப்பீங்க சரியா இப்போ என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் அதை என்ன என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாலு பெண்களும் நான்கு ஆண்களும் நாலு பெண்களும் வேலை செய்கிறாங்க ரைட் இதை இதை கவனிச்சு எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆண்கள் சேர்ந்து எவ்வளோ வேலை செய்வாங்க ஒரு ஆண் ஒன் பை எக்ஸ் வேலை செஞ்சுருப்பார் நாலு ஆண்கள் நாலு பை எக்ஸ் வேலை செஞ்சுருப்பார் ஒரு நாளைக்கு ரைட் நாலு பை எக்ஸ் வேலை செஞ்சுருப்பார் ஒரு பெண் ஒன் பை ஒய் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க நாலு பெண் இருக்காங்க அப்போ நாலு பை ஒய் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க ரைட் ஒரு நாளில் எவ்வளோ வேலையை முடிச்சிருப்பாங்க அவங்க இந்த இப்படி வேலையை முடிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகிருக்கு அப்போ மூணு நாளில் மூணு வேலையில் மூணு பகுதிக்கு ஒரு பகுதியை முடிச்சுருப்பாங்க ஒரு நாளில் இப்போ ஒன்னிங்கில் மூணு இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பிள்ளைகளாம் இது புரியலைன்னா தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டிருங்க திரும்ப கேளுங்க புரிகிற வரைக்கும் கேளுங்க தவறு இல்லை சரி இப்போ இப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்கள் எப்படி எழுதுவோம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஆண்களும் அஞ்சு பெண்களும் இல்லையா அப்போ ரெண்டிங்கில் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு பெண்கள் ஃபைவ் பை ஒய் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாள் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருப்பாங்க கால் பகுதி வேலை செஞ்சுருப்பாங்க ஒன் பை ஃபோர் ரைட் இனி இதை இது ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் சே ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சே பின்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி தானே செய்வோம் சரி அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் கேட்டிங்கன்னா சே ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ is equal to 1 by 3 right uh, then 2p plus 5q is equal to 1 by 4 appo the matrix method la nam konandutom seringla so matrix form la eludana indha idhe equation epdi eludvinga epdi eludvinga na 4 4 2 5 9 p q
இந்த மேட்ரிக்ஸை வச்சு இந்த பக்கமும் இதனுடைய யூனிவர்ஸ் வச்சு பிரிக்கணும் அங்கிட்ட யூனிவர்ஸ் வச்சு பிரிக்கணும் இங்கிட்ட பெருசுனா அது யூனிட்டி ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய யூனிவர்ஸை வச்சு ஒன்னிங்கில் மூணையும் ஒன்னிங்கில் நாளையும் பெருக்குன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் கீ கிடைச்சிரும் அப்போ இப்போ அல்டிமேட்டா இவன் எந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறோம்னா இதனுடைய யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஒன் பை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் பை டெல்டா இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் இல்லையா ஸோ ஒன் பை டெல்டா எவ்வளோ இருபது மைனஸ் எட்டு பனிரெண்டு இருபது மைனஸ் எட்டு பனிரெண்டு இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை டெல்டா ஒன் பை பனிரெண்டு இதனோட அட்ஜாயிண்ட் அட்ஜாயிண்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இடம் மாற்றணும் ஐந்து நாலு இவங்க ரெண்டு பேரும் சைன் மாற்றணும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் இரண்டு ரைட் இது ஒன்னிங்கில் மூணு ஒன்னிங்கில் நாலு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் அப்போ அவ்வளோதான் இதுக்கு இதுக்கு அடுத்து நான் உண்மையில் செய்ய வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஆன்சர் சரியாக வருதாங்கிறக்கா நான் என்ன செய்கிறேன் செய்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து உள்ளது என்ன என்ன வேலை நான் பார்க்க போகிறேன் வெறுமனே எப்படி சொல்கிறது நியூமெரிக்கல் வேலை தான் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை டுவெல் டுவெல் ஸோ அஞ்சுனா ஃபைவ் பை த்ரீ இல்லைங்களா ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்று ரைட் இது மைனஸ் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று சரிங்களா ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ஒன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை த்ரீனா வந்து மூணு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ இது ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இல்லைங்களா ஸோ மூணு ஸோ மை ஒன் பை த்ரீ இல்லைங்களா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஒன்று ஒன் பை த்ரீ ஸோ உள்ளது போச்சுன்னா இது ஆறாயிரம் ஸோ ஒன் பை பதினெட்டு இது ஒன் பை முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா யார் பி இவர் யார் கியூ ரைட் அப்போ பி நான் என்ன அர்த்தம் பி ஒன் பை எட்டு பிங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் இல்லையா பிங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் எக்ஸுங்கிறது பதினெட்டு ஒய்ங்கிறது முப்பத்தாறு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆண்களாக செஞ்சால் பதினெட்டு நாள் ஆகும் அந்த வேலையை பெண்களாக செஞ்சால் முப்பத்தாறு நாள் ஆகும் இப்போ நீங்கள் யோசித்து மறுபடியும் இதுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நேர்த்தியாக புரியும் இவ்வளோதான் விஷயம் விளையலாம்